ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் இந்த ஒன் விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கப்பல் எவ்வளோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கப்பல் சொன்னால் பார்த்துருக்கோம் எப்படி கப்பல் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கப்பில் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் வந்து இங்கே மேலே கம்ச்சர் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் யூனிட் டூவில் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் லெக்சர் தேர்ட்டி த்ரீ செகண்ட் யூனிட்டில் டென்த்து லெக்சர் பார்க்குறோம் வாட்ஸ்அப்போட சேனல் நேம் வந்து பாஸ் இசி மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து விக்னேஷ் தோன விகாஷ் உங்களுக்கு இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் இல்லை தெரியாத மிஷின்ஸ் டியூஷன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டா வாட்ஸ்அப் சேனல்லையோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ கண்டாக்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எப்படி ஃபோர்ஸ் வந்து ரிசல்ட் மூமெண்ட் தான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டால் எப்படி நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் மூமெண்ட் ஃபைன் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் சாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஈக்குவல் ஒன்று ஃபோர்ஸ் கப்பிள் செவன் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சாம்பிள் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஏ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ மீட்டர் லாங் பீம் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த ஃபோர்ஸஸ் ஷோன் ரெடியூஸ் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் டு அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கப்பிள் சிஸ்டம் வித் ஏ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே எல்லா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா அது ஏன்ற பாயிண்ட்டில் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அவர் ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின் போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கவுன் சிஸ்டம் கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு இடத்துல ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை வேறு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம மாற்றும் போது கண்டிப்பாக அங்கே வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் அதோடு இல்லாமல் ஒரு கப்பல் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா கப்பல் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னே பார்த்துக்கோம் நம்ம அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் கவுன் சிஸ்டம் ஏ அப்படின்னா இதில் வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா எல்லா ஃபோர்ஸும் சிங்கிள் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எடுத்து வந்து ஏலை வச்சிங்க அப்படின்னா அது எங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் கபிள் சிஸ்டம் கிடைக்கிது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் செகண்டு அண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஃபோர்ஸ் கபிள் சிஸ்டம் அட் பி ஃபஸ்ட் ஏலை பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பியில் பார்க்குறோம் அடுத்து சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரிசல்ட் அண்ட் அது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்றே ஒன்றா பார்க்கலாம் இது அடுத்து ஒரு நோட் இம்பார்ட்டன் நோட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அட் தி சப்போர்ட் ஆர் நாட் இன்க்ளூட் இன் தி யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் த கிவன் சிஸ்டம் வில் நாட் மெயின்டைன் இந்த பீமிக்ல விடியம் இப்போ இது பீமிக்ல விடுற மாதிரி இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கனால இந்த ரியாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ண அவசியம் இல்லை சரிங்களா இங்கே இருக்கிற ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை கன்சிடர் பண்ண அவசியம் இல்லை சரிங்களா அதனால் வந்து வெறும் ஃபோர்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் கிவன் டேட்டா நமக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார்த்துக்கலாம் ஃபோர்ஸ் ஒன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ஸ் த்ரீ வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் வந்து ஸோ டூ ஃபைண்ட் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கபிள் சிஸ்டம் ரைட்டுங்களா ஆர் அப்படின்னா ரீகல் ஃபோன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் மொமெண்ட் ஏட் ஏ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸிங்க அப்புறம் மொமெண்ட் ஏட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அட் பி இது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா அவ மூணு இது பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சிங்கிள் ஃபோர் ரிசல்ட் அடுத்து நான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ரம் ஏ அதாவது நம்ம வந்து ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஏல பார்த்தோம் பியில் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து ரிசல்ட் எந்த பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏலேருந்து பார்க்கலாம் இல்லை பியிலேருந்து பார்க்கலாம் நம்ம எப்பவுமே கண்ணுண்டு லெஃப்ட்லேருந்து போகிறனால ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ரம் ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்ல நம்ம ஏலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆப்ளை பண்ணோம் ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் ஜீரோ வராது என்ன ஈக்குவல் ஜீரோ இல்லை இங்கே ஆர் ஈக்குவல் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்னா இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது பாசிட்டிவில் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெகட்டிவில் இருக்குது டவுன் ஒன் நெகட்டிவாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பாசிட்டிவாக டூ ஃபிஃப்டி நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன்
அடுத்து ஹண்ட்ரட் இது அப்போர்டில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆண்டி கிளாக் மூமெண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ இந்த மல்லதையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வேலை கிடைக்கிது ஸோ மொமெண்ட் எட் ஏ வந்து இதோட வேலையா ஃபோர்ஸ் கபுள் டிஸ்டம் வந்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மைனஸில் இருக்கும் டவுன் டேரக்ஷனில் இருக்கும் மொமெண்ட் எட் இந்த கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கும் அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பீம் ஏ பீன்ற பீம் இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு கப்பல் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் இருக்குது ஏன்னா மைனஸ் இருக்கலாம் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இங்கே எப்படி காமிக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு இப்போ செகண்ட் கேஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கபல் சிஸ்டம் அட் பி அதே மாதிரி தான் ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரே சிஸ்டம் மக்கள் பச்சினால் அதே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் அதனால் பெருசாக கலை பண்ண அவசியம் இல்லை இப்போ மொமெண்ட் அட் பி பார்த்தோம்னா சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டி இப்போ பி இருந்து பார்க்குறேன் இல்லையா அப்போ நான் ஏலேருந்து எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இல்லைனா இதை அப்படியே அப்படியே எடுக்கலாம் எந்த டேரக்ஷன் எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன செஞ்சுருவோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷனுக்காக கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுக்காக இது என்ன இருக்கோ அதே வேலை அப்படியே கீழே எடுத்துருக்கும் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பார்த்தோம் ஏழுந்து பார்க்கும்போது இப்போ டூ ஃபிஃப்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா வந்து பாயிண்ட் பிலே டூ ஃபிஃப்டி ஆக்ட் ஆனால் அதோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து ஹண்ட்ரட் பார்த்தோம் அப்படின்னா போனதில் ப்ளஸில் போட்டிருப்போம் ஆனால் பிலேருந்து பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் வந்து கிளாக் வைஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் அதில் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஏ வந்து பிக்கும் அந்த ஹண்ட்ரடுக்கு பார்த்தோம்னா டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ அவுன் போட்டிருப்போம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சாரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தோம்னா ஆண்டி கிளாக் வைஸ் ஒன்றாக இருக்கும் ஏழுந்து பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிளாக் வைஸ் ஒன்றாக இருந்துச்சு இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் டூனு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டில் ஜீரோன்னு போட்டிருப்போம் இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிஏ பொறுத்து பார்க்கும்போது டோட்டலாக இங்கே எதுவும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆனால் கிளாக் வைஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிது மொமெண்ட் ஆஃப் ஏலை பார்க்கும்போது தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி நியூட்டன் மீட்டர் இருக்குது மொமெண்ட் அட் பி பார்க்கும்போது தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்கிது இப்போ அடுத்து ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் இப்போ மூணாவது இதை பார்க்க போகிறோம் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் வந்து அதே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் அது வந்து மாட்டோம் இல்லை ஏன்னா ஒரே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும் எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரியணும் இப்போ வந்து அக்கார்டிங் டு வெரிகன்ஸ் சேவ் வெரிகன்ஸ் சேவ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் அட் ஏ ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு டி ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு டி அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இப்போ மொமெண்ட் எட் ஏலு நீங்கள் பார்க்கலாம் மொமெண்ட் எட் பிலையும் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ மொமெண்ட் எட் ஏலை நான் பார்க்குறேன் மொமெண்ட் எட் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு டி மொமெண்ட் எட் ஏ எவ்வளவு ஆண்டி கிளாக் வைஸில் மைனஸ் எயிட் எயிட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அளவு மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு டீன்ற வேல்யூ வேணும் இப்போ டீன்ற வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் ஹண்ட் ஈக்குவல் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டி டிக்கு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எயிட் எயிட் ஜீரோ டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ மீட்டர் ஃப்ரம் ஏ ஸோ வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வந்ததுனால ஏலேருந்து என்ன செய்வோம் லெஃப்ட் ரைட் சைடு வைக்க போகிறோம் ஏழு நம்ம தெரியும் ஸ்கேலில் வந்து நம்ம ஸ்கேலில் வந்து இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இங்கேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ மீட்டர் ஃப்ரம் ஏ இதே பிலேருந்து நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா சம் மொமெண்ட் அட் பி ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டின்னு போடணும் இந்த பியோட மொமெண்ட் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் வரும் பிலேருந்து வரும் அவள் மைனஸில் ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு